നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഈ വീട്ടിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പണി എളുപ്പവും ഇല്ല കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സമ്പാദ്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതാ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ക്യാഷിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സത്യം പറയുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഈ ക്യാഷ് ആരെ അവിടെ കൊണ്ടു വന്നുവെച്ചത് നിങ്ങളാണോ അല്ല എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് മകൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഈ ക്യാഷ് മൊത്തം എത്ര രൂപയുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം എന്താ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് അത് അത് ഞാൻ ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിയത് ആരോട് എന്താണ് അയാളുടെ പേര് അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡീലിങ്ങാ എനിക്കത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ അത് പ്രശ്നമാവല്ലോ മിസ്സിസ് നിർമ്മല നിങ്ങളത് പറയാത്തടത്തോളം കാലം ഈ ക്യാഷിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ സാർ ദയവ് ചെയ്തിനെ അപമാനിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം ആയിരിക്കാം പണത്തിന്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തേ പറ്റൂ ഐ എം സോറി സർ പ്ലീസ് സർ മമ്മ പറയുന്നത് കള്ളല്ല ഞങ്ങൾ ആരും നിയമം വിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പെട്ടുപോകും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നസെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കോടതി തെളിയിക്കാം ചതി ചെയ്യുമെന്ന് ഊഹിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അയാൾക്ക് സംശയം തോന്നിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അയാൾ പകരം വീട്ടു വന്ന് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോയില്ല നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലേ മാഡത്തിന്റെ ധൈര്യം കണ്ടപ്പോ എന്ത് വന്നാലും നേരിടുമെന്ന് തോന്നി പണം വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിവച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് പണി എറന്ന് വാങ്ങിയത് പോലെയായി പണം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അരുതായിക മനസ്സിൽ തോന്നിയതാ ഒരുപാട് ദുസ്വപ്നങ്ങളും കണ്ടു ഒന്നും വെറുതെ ആയില്ല ഇനിയും ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അയാളെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ബാസിൻ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയ കക്ഷിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്തായി ബാസ്റ്റൻ വല്ല നടക്കോ അത് നേരായ വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് 
ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലാണ് ദേവനാരായണൻ ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസിലേക്ക് പോയത് പ്രമാദമായ ഒരുപാട് കേസുകൾ തെളിയിച്ച് പേരെടുത്ത ആളാ കക്ഷി മണീച്ചയും പോലുള്ള തട്ടിപ്പ് കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചത് അയാളാണ് ഇവിടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ള മീഡിയാസിൻ്റെ മുറവിളി കെട്ടിട്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അയാൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കൈക്കൂലി ശുപാർശയൊന്നും അവിടെ വില പോവില്ല ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാഡത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടും അല്ലേ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആ പണത്തിന്റെ സോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് ദേവനാരായണന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അയാളെ മാഡത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യും അതിനിപ്പോ എന്തോ ഒരു വഴി നീങ്ങോട്ട് വന്നേ നിനക്കറിയാലോ ന്യായമല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ ഒരാളോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പോവില്ല ജീവൻ പോകുന്നു വന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വെല്ല പിടിച്ചെടുത്തതൊക്കെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചാലേ മനസമാധാനം കിട്ടൂ ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സാ അവരുടേത് ഇതൊരു കെണിയ അവരെ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അച്ഛന് മാത്രമേ കഴിയൂ നിർമ്മല തെറ്റുകാരിയല്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ ആ പണം അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് അതൊക്കെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഞാനതൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല അതെന്താ നീ ചോദിക്കാതിരുന്നത് നിനക്കതറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നിനക്കറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യവും നിർമ്മലയ്ക്കില്ലെന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അവരുടെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറയാൻ അവരുടെ ആരാ ഞാൻ നീ നിർമ്മലയുടെ മാനസപുത്രിയല്ലേ കേട്ടോ ഹരിയേട്ടാ സ്വന്തം മോളേക്കാൾ നിർമ്മല ഇപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇവളെയാണെന്നാണ് നാട്ടിലൊക്കെ സംസാരം ആ ശരിയാ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടു അച്ഛൻ തമാശ പറയാനുള്ള നേരം അല്ല ഇത് ആ ഡി വൈ എസ് പി ദേവൻ ഒരു വല്ലാത്ത ടൈപ്പാ കാല് പിടിക്കും പോലെ പറഞ്ഞിട്ടാ അല്പമെങ്കിലും സമയം അനുവദിച്ചത് അതിനുള്ളിൽ ആ പണത്തിന്റെ സോസ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാഡത്തിനെ അവര് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ജാമ്യം കിട്ടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ആ ക്യാഷ് നിർമ്മല മാഡത്തിന് കൊടുത്തത് അച്ഛനാണെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അയാൾ അത് വിശ്വസിക്കും തന്നെയല്ല അത്രയും പണം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദിന്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ മതിയായിരുന്നു ഈ കേസിൽ നിന്ന് നിർമ്മലയെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാ മോളെ നിർമ്മലയെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ആ പ്രശ്നം ഹരിയേട്ടന്റെ തലയിലായി പോകും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അയ്യോ അമ്മ അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ ഞാൻ അതിന് നീ എന്തിനെങ്കിലും നെഞ്ചുരുക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിസമർത്ഥയായ ഒരു മകളുണ്ടല്ലോ അവള് പറഞ്ഞാ പോരെ ആ ക്യാഷ് അവളുടെ ആണെന്ന് പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ അവര് തമ്മിൽ ഇപ്പോ അത്ര നല്ല സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ല നമ്മളോടുള്ള മാഡത്തിന്റെ അടുപ്പോ അതിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല എനിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അച്ഛൻ നീതി ന്യായവും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ കരുതേ അച്ഛൻ അല്പം കരുണ കാണിക്കണം അച്ഛ പ്ലീസ് ഞാൻ അച്ഛനെ കാല് പിടിക്കാം ആ ശരി ശരി ഞാൻ അളച്ചു നിന്ന് കാണട്ടെ ആ പിന്നെ നിർമ്മലയെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ശ്രമിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ മതി അത്രയും മതി താങ്ക്സ് അച്ഛ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക്സ് അമ്മ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാ അവളുടെ ചിന്തകൾ അല്ലെ എന്തോ അച്ഛന്റെ മോള് തന്നെയാ എല്ലാറ്റിനും ഇങ്ങനെ വളം വെച്ച് കൊടുത്താലേ ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സൂക്ഷിച്ചോണം
May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Ah, uh, good morning. I am Dr. Hari Prasad. May I come in a little bit? Oh, yes, yes. Please be seated. Thank you. ഞാൻ വന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലേഡിയെ കസ്റ്റഡി എടുത്തിരുന്നു വൺ മിസ്സസ് നിർമ്മല യെസ് ഇറ്റ് വാസ് റൈറ്റ് കുറച്ച് പണവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അവർ ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ആ ക്യാഷ് ശരിക്കും എൻ്റെതാ എങ്ങനെ ആ ക്യാഷ് ഞാനാ അവർക്ക് കൊടുത്തത് അത് എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് നിങ്ങളെന്തിനാ അവർക്ക് അത്രയും പണം കൊടുക്കണം നിങ്ങളും വലിയ വല്ല ബിസിനസ് സ്റ്റീലോ മറ്റുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇതിന് അത്രയും വലിയ തുക നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അല്ല അത് ഞാനും മിസ്സിസ് നിർമ്മലയും തമ്മിൽ പുറത്തറിയാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധത്തില് ഞങ്ങൾക്കൊരു മകളും ഉണ്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം അവർക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പർച്ചേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാ അത്രയും ക്യാഷ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് ഓ പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അറസ്റ്റും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു സർ മിസ്സിസ് നിർമ്മലെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഓക്കെ സർ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എവിടെയാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അല്ല ഒരു ക്ലിനിക് നടത്തി കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഇത്രയും വലിയ തുകയൊക്കെ റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ ഗുഡ് വില് സാർ പുറത്തൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നേരായ വഴിക്ക് മാത്രമേ പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനെ കൃത്യമായി ഞാൻ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് നടത്താറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ മിസ്സസ് നിർമ്മൽ അറിയോ അറിയും ഇന്നലെ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത പണം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദ് തന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അതെ ശരി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പണം തന്നത് അത് പിന്നെ സർപ്രൈസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൂടി ബോധ്യപ്പെടണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും അതിലൊരു കുട്ടിയുണ്ടെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു സത്യമാണ് സത്യമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടറുടെ മൊഴി ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളം പറഞ്ഞതല്ലെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത ക്യാഷ് അയ്യോ അത് തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതത്രയും കള്ള നോട്ടുകളാണ് Joseph, take it, sir. Please, sir. Congrats. Uttara Madhathin is going to cash out and cash out. അതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു റിസൾട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്കിൾ യു ആർ എ ജീനിയസ് ആളെ കുഴിയിൽ ചടിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് അങ്കിളിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആരും സത്യം പറയണോ അങ്കിൾ 
ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അങ്കിൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ആളല്ല കെണിയിൽ വീണത് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിമ്മിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദേവിക വന്ന് ചാടുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് അത് മിസ്സായി പോയല്ലോ ഛേ അവൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് മോളെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് നേരത്തെ തോന്നിക്കാണും അതാ അവൾ സ്വന്തം അച്ഛനെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് കളത്തിലിറക്കിയത് പാവം ഹരി അതിൽ പെട്ടുപോയി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളാ ജാമ്യം പോലും കിട്ടില്ല ഒന്നോർത്താ അതാ നന്നായത് അവൾക്ക് ഈ ഗതി വന്ന് ചിലപ്പോ അവള് സഹിച്ചേക്കും പക്ഷെ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നൊന്താ അവൾക്ക് അത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ എഫക്ട് ഇതിന് തന്നെയാ അത് മാത്രമല്ല മോളെ താൻ കാരണം ദേവികളുടെ അച്ഛൻ ചെയ്യില്ല ഇത് നിർമ്മലയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്വയം അകത്ത് കിടക്കുന്നേക്കാൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥയല്ലേ നിമിക്കുത് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ തെറ്റാൻ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് തന്നെ ധാരാളം മതി എത്ര വലിയ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം അച്ഛനെ ജയിലിലാക്കിയ ആളോട് ചെറിയൊരു നീരസം തോന്നാതിരിക്കോ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഊതിക്കത്തിച്ചു വിട്ട ആ വേണ്ടാത്ത ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇതോടെ അവസാനിച്ചു കിട്ടിയത് അത് ഇനി നമ്മളായിട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മോളെ ഹരിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാത്തടത്തോളം കാലം ആ നീരസം വെറുപ്പായിട്ടും വെറുപ്പ് വലിയൊരു വഴക്കിലേക്കും ചെന്ന് അവസാനിച്ചോളും അതിനു വേണ്ടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കാണും ഡോക്ടർ ഇന്ദു ഹരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഉത്തമയായ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റും സംഹാര രുദ്രയെ കണ്ണകിയെ പോലെ ഇന്ദു ദേവികയുടെ മുന്നിൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രക്ഷിക്കാൻ ചെന്നാൽ ഇത് ഹരിയട്ടന്റെ തലയിലാവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തായി ആരുണ്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ കേസിന് രക്ഷിക്കാൻ പറയടി നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ചാടി പുറപ്പെട്ടതിന് ബലിയാടായത് നിരപരാധിയായ ആ മനുഷ്യനാ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പൈസയുടെ പോലും ക്രമക്കേടിന് കൂട്ടു നിൽക്കാത്ത സത്യസന്ധതയ്ക്ക് തക്ക സമ്മാനം തന്നെ നീ നേടിക്കൊടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് ഈശ്വര ഇനി എങ്ങനെയാ ഹരിയട്ടൻ ഇതിൽ നിന്ന് തല ഒരു എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞോട്ട് നീ അവരുമായി കൂട്ടുകൂടിയുള്ള ബിസിനസ് ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ആയിരം വട്ടം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ എന്താ എന്തു പറ്റി എന്തിനും ചേച്ചി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവളല്ലേ നീ കേട്ടോ പോയതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഓടിയതിന്റെ കൂലി കിട്ടി കള്ളനോട്ട് കേസിൽ അച്ഛനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അമ്മ പറഞ്ഞ സത്യാണോ അച്ഛനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ അവള് പറയില്ല അത് പറയാൻ അവളുടെ നാവ് പൊന്തില്ല നിർമ്മലയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആയിരം നാവായിരുന്നല്ലോ നിന്റെ ദേവിക ചേച്ചിക്ക് ഇനി അവൾ മിണ്ടില്ല സ്വന്തം ജീവിതം തകർത്തു കളഞ്ഞ ആളോടുള്ള പകയൊന്നും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും പോകില്ല എന്തു കൊടുത്താലും അവൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് പൊറുക്കാൻ പറ്റില്ല മകളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റിയത് അച്ഛനെ കെണിയിൽപ്പെടുത്തി ജയിലിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവള് കരുതിക്കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചതിക്കെണിയായിത് നീയതിൽ അച്ഛനെ കൊണ്ടേ ചാടിച്ചത് അമ്മ പ്ലീസ് ആരും അറിയാതെ അമ്മ സംസാരിക്കുന്നത് നിർമ്മല മാഡം നമ്മളെ ആരെയും ചതിക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അവർക്കതിന് കഴിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് പറയേ 